ดีค่ะตอนนี้ฝ้ายอยู่ที่ตลาดอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะฝ้ายได้ไปแอบสื่อมาว่าที่นี่มีร้านผ้าไหมแห่งหนึ่งไม่ว่าใครก็มาซื้อมาตัดที่นี่เราไปแอบดูกันเลยว่าข้างในร้านเป็นยังไงแล้วค่ะร้านเอิญผ้าไหมแต่เรายังจะไม่เข้าไปนะคะเราจะมาทําความรู้จักกันก่อนว่าผ้าไหมแต่ละผืนน่ะมีขั้นตอนการทํำยังไงไปกันเลยตอนนี้ฝ้ายก็อยู่กับป้าจำเลียงนะคะผู้เลี้ยงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะป้าจำเลียงคือหนูสงสัยว่าตัวใหม่เนี่ยมันมีกี่เพศหรอคะมีตั้งกว่าเพศเพศผู้เพศเมียโอ้แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเนี่ยแล้วจนใหม่ทําลังเนี่ยมันใช้เวลากี่วันนะคะยี่สิบแปดวันวัยเนื่องก็เลี้ยงเจ็ดเวลาแต่พอวัยซ่องก็พอมันตื่นก็โลยาแต่พอนั้นเราก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยเลี้ยงแต่พอได้เจ็ดเวลาก็นอนอีกก็โรยปูนข้าวแล้วก็พอนั้นทึ่งไวซ้ามก็ยังเนี่ยแหละก็โรยแล้วตื่นแล้วก็โรยยาแล้วพอไวตี้ก็แบบเนี้ยที่กำลังจะนอนเนี่ยแล้วพอนั้นแล้วก็ต้องโรยยาโรยปูนข้าวแล้วเขาจะนอนวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วพอไวห้าตื่นไวห้าแล้วก็โรยยาอีกทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเลี้ยงแล้วพอไวตื่นไวห้านี่แหละแล้วเราก็เลี้ยงไปห้าวันพอห้าวันเราก็ครึ่งวันที่หกเราก็จับเขาจอแล้วตัวใหม่เนี่ยตัวใหญ่สุดนี้ประมาณเท่าไหร่นะคะคุณป้าเท่านี้ก้อยเนี่ยได้นี่ก้อยนี่ก้อยเนี่ยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไหมไทยจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สําคัญของคนไทยโดยเฉพาะเส้นไหมที่มีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนไหมในประเทศอื่นจนมีคนกล่าวว่าหากจะซื้อตัวไหมต้องเป็นผ้าไหมของประเทศไทยซึ่งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของไทยมีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราได้เรียนรู้การเลี้ยงไหมพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวฝ้ายจะพาไปดูการทอผ้ากันตามมาเร็วผ้าไหมก็จะมีวิธีการทําที่ไม่ยากวิธีการทํานั้นเป็นวิธีการดั้งเดิมเครื่องทอก็จะสร้างขึ้นจากไม้ไผ่ผ้าไหมก็จะมีการทําได้หลายลวดลายและจะใช้เวลานานประมาณ1เดือนกว่าจะได้1นึ่งการทําให้มีลวดลายสวยงามนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลือกลวดลายที่ตนชอบจะทำให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะหลังจากที่เราได้รู้ขั้นตอนการทำผ้าใหม่แล้วเราจะไปดูกันว่าผ้าใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์นั้นหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันนี่ก็คือลวดลายผ้าใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นยังไงสวยไหมเดี๋ยวเราจะไปหาพี่เจ้าของร้านกันนิดให้พี่เอิญคุณพี่เจ้าของร้านเดี๋ยวเราไปหากันสวัสดีค่ะพี่เอิญคือหนูอยากรู้ว่าสมัยนี้มีความนิยมผ้าใหม่มากน้อยแค่ไหนคะก็นิยมเยอะนะคะนิยมตัดใส่ในงานเยอะอยู่ค่ะเยอะมากอะไรก็มันนิยมยังไงอะคะแบบใครใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าที่บ้านนอกนี่นะคะก็เนื่องในงานงานแต่งงานบวชหรือว่าข้าราชการนะคะที่ใส่กันก็บรรสุขเขาจะรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยทุกวันสุกแล้วก็ใส่ในงานแต่งก็เจ้าภาพอะคะ่ะตัดใส่งานแต่งก็ผ้าที่นิยมก็จะเป็นพวกผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่ก็คือผ้าใหม่ลายมัดหมี่ที่มีโชว์ตรงด้านนี้นะคะเป็นผ้าพวกผ้ามัดหมี่แล้วก็มาแต่งประยุกต์กับผ้าลูกไม้หรือว่าผ้าใหม่พื้นมาเข้าชุดกันก็เป็นชุดไทยสวยๆได้เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะนิยมใส่กันเป็นทีมทีมอย่างเงี้ยก็คือจะใช้เยอะมากค่ะใช้ได้เยอะมากเห็นไหมคะว่าผ้าใหม่มีความสําคัญมากเป็นที่นิยมของคนไทยเราจึงสืบสารผ้าไหมอนุรักษ์ให้ยาวนานสืบต่อไปนะคะ